اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہی نستعین و هو خیر ناسن و معین اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علیہ محمد و عجل فردہم و سہل مخردہم و لا حول و لا قوت الا باللہ العلی العظیم حسبن اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم السیام کما کتب علی اللذین من قبلکم لعلکم تتقون تو عزیزان گرامی سب سے پہلے میں اس بات کا لازم سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا اس خصوصی انعام کے اوپر شکریہ آدھا کروں کہ آج کے اتنے مشغول اور زیارات کے ازدہام کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے خصوصی موقع فراہم کیا کہ ہم اس پروگرام کو منعقد کریں اور ماہ رمضان کے حوالے سے جو یہ پروگرام ہے حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ حق جوار متحر میں یہ پروگرام کیے جا رہے ہیں تو اس ذریعے سے میں انشاءاللہ تعالی مومنین کا سلام بھی جو ہدایت ٹی وی کے تمام ناظرین کا سلام بھی حضرت کی خدمت میں پیش کرتا ہوں السلام علیکی یا بنتا رسول اللہ السلام علیکی یا بنتا موسیٰ بن جعفر السلام علیکی یا بنتا یا اختا اختا امام الرضا علیہ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ تو عزیزان گرامی شرائط نماز کے بارے میں جو گفتگو شروع ہوئی تھی ان میں سے آخری جو بات تھی وہ تھی کہ نماز کے اندر تہارت بھی ضروری ہے اور تہارت کے حصے میں ہم نے دو قسم کی باتیں کی ایک تو یہ ہے کہ بدن اور نباس ظاہری نجاسات سے پاک ہونا چاہیے اور دوسرے نمبر پر بدن اور لباس کو روحانی قضارت اور روحانی آلودگی سے بھی پاک ہونا چاہیے جس کو ہم لوگ وضو اور تہارت وضو اور غسل بولتے ہیں تو پچھلے پروگرام میں ہم نے دس نجاسات کا تذکرہ آپ کی خدمت میں بیان کیا البتہ اختلاف اقوال ہیں علماء کیا اختلاف ہے بعض بارہ تک شمار کرتے ہیں تو آج ہم چونکہ نماز سے پہلے انسان کے لیے تہارت کا فراہم کرنا ضروری ہے تو ان میں سے متحرات کیا ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم وضو کر سکتے ہیں اور جن کو ہم وضو میں ہم استعمال کر سکتے ہیں ان کے بارے میں بھی کچھ گفتگو آپ کی خدمت میں بیان کریں گے متحرات کے بارے میں بھی ویسے تو متحرات مشہور فقہا کے فتوہ مطابق دس ہیں لیکن بعض اختلاف اقوال کی بنا پر بعض فقہا کچھ اور چیزوں کو بھی متحرات میں سے مانتے ہیں تو مجموعن بارہ متحرات بن جاتے ہیں جس طرح بارہ نجاسات بن جاتی ہیں علماء کے اقوال کے اختلاف کی وجہ سے تو یہاں پر بھی بارہ متحرات تک بھی بعض فقہ شمار کرتے ہیں تو میں ان کی فیرس صاحب کی خدمت میں بیان کرتا ہوں سب سے پہلے ہے پانی سب سے جو پیارا اور سب سے بڑا اور سب سے عظیم ترین متحر ہے اللہ رب العزت نے وہ ہمارے لئے پانی کو قرار دیا ہے کہ جو روحانی نجاستوں کو بھی دور کرنے کا ذریعہ بنتا ہے وضو اور غسل کا ذریعہ بنتا ہے ہمارے لئے اور اسی طرح سے جو ہمارے لئے وہ نجاسات ظاہری سے بھی پاک ہونے کا ذریعہ بنتا ہے تو وضو کے بارے یہ پانی سب سے پہلا متحر ہے چاہے وہ قلیل ہو چاہے کثیر ہو بارش کا ہو چشمے کا ہو کمے کا ہو سب قسم کا پانی الحمدللہ تبارک و تعالی ہر نجاست کو دور کر دیتا ہے دوسرے نمبر پر ہے زمین زمین جو ہے وہ پاک کرتی ہے انسان کو لیکن وہ جو جوتے وغیرہ ہوتے ہیں یا پاؤں کے طلوے ہوتے ہیں ان کو زمین پاک کرتی ہے ہر قسم کی نجاست سے بہرحال وہ زمین مؤثر نہیں ہے پاک کرنے میں اور اسی طرح سے ایک خاص نجاست ہے جو کتہ اگر کسی برطن کو چاٹ جائے تو اس کے لئے بھی اس زمین جو ہے وہ استعمال کی جا سکتی ہے اور اس زمین کو استعمال کرنا ضروری ہے مٹی کے ساتھ جب وہ نہیں مریں گے اتنی دیر تک وہ پاک نہیں ہوتا اور یہ جو دو چیزیں ہیں یہ بہرحال یہ مٹی اور پانی یہ دو قسم کی تحارتوں میں استعمال ہوتے ہیں ایک تو ظاہری نجاست کو بھی دور کرنے میں مؤثر ہوتے ہیں نمبر دو باطنی جو نجاستیں ہیں وہ ہیں آلودگیاں ان کو بھی دور کرنے میں استعمال کی جاتی ہیں یعنی پانی کے ذریعے سے این نجاست بھی دور ہوتی ہے اور روحانی نجاست بھی دور ہوتی ہے یعنی آپ کا جو بدن ہے اگر وہ 
وضو نہیں ہے تو وضو کریں گے تو بامد اللہ تعالیٰ وہ پاک و پاکیزہ ہو جائے گا آپ کا بدن یا غسل نہیں ہے تو غسل بھی کر سکتے ہیں دوسرے نمبر پر زمین ہے کہ جس کے ذریعے سے روحانی تحارت بھی حاصل ہوتی ہے کیونکہ یا تو وضو کرنا واجب ہوتا ہے یا تیمم آخر میں تیمم کی نوبت آتی ہے تو تیمم کرے گا تو بھی انسان کا بدن جب آمد اللہ تعالیٰ وہ پاک و پاکیزہ ہو جاتا ہے یہ دو جو متحرات ہیں یہ سب سے بڑے متحرات ہیں تیسرے نمبر پر جو متحر ہے بڑا متحر ہے وہ ہے سورج کہ سورج ایک اللہ تعالیٰ کا ایک اتنا بڑا ایک عظیم تحفہ ہے کہ جو زمین کے اوپر جتنی بھی نجاسات ہوتی ہیں ان کو محف کر دیتا ہے ان کو پاک کر دیتا ہے اس طرح جو بھی زمین کے اندر جو ثابت چیزیں ہیں درخت ہیں یا جو ثابت چیزیں ہوتی ہیں جو زمین کے اندر گڑی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں ان سب کو پاک کر دیتا ہے دیواروں کو درختوں کو زمین کے اوپر جو درخت جو دیواروں میں کیل لگے ہوتے ہیں یا بوریاں جو بڑی بوریاں پڑی ہوتی ہیں سب چیزوں کو بامد اللہ تعالیٰ سورج ہے وہ پاک کر دیتا ہے چوتھے نمبر پر ہے استحالہ استحالہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نجاست جب وہ خاک میں تبدیل ہو جائے یا نجاست نمک میں تبدیل ہو جائے یا وہ اس کو جلا کر اس کو راخ بنا دیں تو اس صورت میں جب وہ مکمل طور پر وہ اپنی حقیقت کھو دے گی تو اس صورت میں وہ چیز بھی پاک ہو جاتی ہے لیکن اگر مثلا اس قسم کی تبدیلی آئے کہ جو آٹے سے نمک بن جو مثلا گندم نجس تھی اس کو آپ نے پسا کے آٹا بنا دیا یا روٹی بنا لیا تو اس صورت میں وہ آٹا بنانے سے پاک نہیں ہوتی لیکن اگر وہ اس طرح سے استحالہ ہو جائے مثلا نجاست سے کیڑے کیڑے پڑ جاتے ہیں مثلا کوئی جانور مرا اس کے بدن میں جو کیڑے پڑتے ہیں تو وہ کیڑے نجاست کو کھا جاتے ہیں لیکن خود وہ کیڑے شرعی طور پر نجس شمار نہیں ہوتے پانچویں نمبر پر انتقال کہ اگر حیوان کا خون یا انسان کا خون کسی دوسرے حیوان کے بدن میں چلا جائے مچھر مکھی کے بدن میں چلا جائے تو وہ پاک شمار ہوگا لیکن اگر وہ حیوان کا انسان کا خون مثلا یہ جونک وغیرہ جو جونک لگاتے ہیں اس کے اگر وہ اس میں چلا جائے تو جو خون ڈائریکٹ وہاں سے جاتا ہے تو وہ پاک شمار نہیں ہوگا چھٹے نمبر پر ہے اسلام کہ جو پانچ کفار ہم نے آپ کی خدمت میں پچھلے پروگرام میں بیان کی کہ پانچ قسم کے لوگ کافر ہوتے ہیں شریع طور پر ایک اللہ کا انکار کرنے والے اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے پیغمبر کی نبوت کا انکار کرنے والے ضروریات دین کا انکار کرنے والے اور آئمہ طاہرین علیہ السلام کے اوپر نعوذ باللہ سب و شتم کرنے والے تو یہ پانچ قسم کے کفار ہوتے ہیں تو ان میں سے اگر کوئی شخص مسلمان ہو جائے تو الحمد للہ تبارک و تعالی وہ خود بھی پاک و پاکیزہ ہو جائے گا اور اس کا بدن بھی پاک ہو جائے گا اور اگر اس کے بچے وغیرہ ہیں اولاد ہیں صغیر ہیں جو ابھی بالغ نہیں ہیں تو بچے بھی شرعی طور پر پاک شمار ہوں گے اس کو بولتے ہیں طبعیت ساتویں نمبر پر ہے طبعیت یعنی جو والدین کے تابع ہونے کی بنا پر ان کے بچے بھی پاک ہو جاتے ہیں اس طرح اگر وہ والدین کافر ہو جائیں تو بچے اگر اظہار اسلام میں بچے بھی ان کے جو نابالغ بچے ہیں وہ شرعی طور پر کافر شمار ہوں گے مگر ان کے ان میں سے کوئی ان کا والدین میں سے کوئی ایک دادی دادے میں سے کوئی ایک مسلمان ہو تو پھر وہ بچہ پاک شمار ہوگا اسی طرح سے اگر فرض کریں آپ کپڑے دھو رہے ہیں تو جب کپڑے دھو رہے ہوتے ہیں تو جب کپڑے کو ہم نچوڑتے ہیں تو کپڑا بھی پاک ہو جائے گا اور اس کے ضمن میں آپ کا جو ہاتھ ہے وہ بھی پاک ہو جائیں گے یا جس برتن میں آپ نے وہ شراب کو سرکے میں تبدیل کیا ہے تو جب شراب پاک ہو جائے گا سرکہ بن جائے گا پاک ہو جائے گا تو وہ کپڑا وہ جو برتن ہے وہ بھی شرعی طور پر پاک ہو جائے گا آٹھویں نمبر پر ہے حیوانات سے عین نجاست زائل ہو جائیں حیوانات اور انسان کا یہ مسئلہ فرق ہوتا ہے کہ انسان کے اگر بدن کے اوپر یا لباس کے اوپر عین نجاست لگے تو جب تک وہ پاک نہیں کرے گا اتنی دیر تک پاک نہیں ہوگا لیکن حیوانات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ انعام کیا ہے کہ وہ اگر ان کے بدن کے اوپر عین نجاست جب زائل ہو جائے گی فرض کریں آپ کے گائے بھینس بکری وغیرہ ان کے بدن کے اوپر جو وہ خون لگا ہوا تھا تو جو وہ خون صاف ہو جائے گا تو الحمد وہ جانور جو وہ شرعی طور پر پاک ہو جاتا ہے نام نمبر پر جو جانور نجاست کھاتے ہیں تو ان کا جب آپ استبرا کر لیں گے تو استبرا کرنے کی صورت میں بھی وہ جانور پاک ہو جاتے ہیں نجاست خور جانور کے استبرا کی بہت تفصیلات ہیں کہ بعض جانور کو تین دن پاک و پاکیزہ غذا دینی ہوتی ہے بعض جانوروں کو مثلا ایک ہفتہ بعض چالیس دن تو وہ تفصیلات ہیں فقی کتابوں میں نمبر دس مسلمان کا غائب ہونا کہ اگر ہم ہمارا بھائی 
فرض کریں وہ اس کا لباس نجس تھا یا اس کے ہاتھ نجس تھے تو دو تین دن وہ یہاں سے ہمارے پاس مسافرت چلا گیا اور مسافرت سے واپس آیا دو دن کے بعد تین دن کے بعد تو اب ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اس وقت جو جاتے وقت اس کے ہاتھ نجس تھے تو اب بھی اس کے ہاتھ نجس ہوں گے نہیں دو دن میں تین دن میں اس نے کئی مرتبہ ہاتھ دھوئے ہیں کئی مرتبہ اس نے غسل کیا ہے ادھر ادھر گیا ہے نہایا دھویا ہے تو اگر اس کا لباس نجس ہو یا وہ اس کے ہاتھ وغیرہ نجس ہوں تو اب وہ آئے تو آپ اس کو نجس نہ سمجھیں کہ اب جہاں پر وہ ہاتھ لگا رہے تو وہ آپ جب بعض لوگ اس وسوسے میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو اس قسم کا کوئی وسوسہ نہ کریں دو تین دن بعد یا ایک دن کے بعد بھی مسلمان آتا ہے تو آپ اللہ ہی کہ آپ کو یقین ہو کہ جیسا گیا تھا ویسے ہی آ گیا ہے اس نے جو ہے نا وہ مصر کپڑے جیسے تھے ویسے ہی لے کے آ گیا ہے تو پھر اس صورت میں وہ پاک شمار نہیں ہوگا لیکن اگر آپ کو یقین نہ ہو تو شرعی طور پر وہ انسان پاک شمار ہوگا گیارہویں اور بارہویں نمبر پر جو بعض فقہ بیان کرتے ہیں وہ ہے انقلاب گیارہویں نمبر پر کہ اگر شراب سرکھا بن جائے یا شراب جائے وہ تبدیل ہو یا شیرے میں تبدیل ہو جائے تو ایسی صورت میں وہ انگور کا جو پانی تھا اس کو آپ نے اتنا ابالا کہ وہ شیرے میں تبدیل ہو جائے تو پھر بھی اس صورت میں وہ جو ہوگا وہ مائع پاک ہو جائے گا اور بارہویں نمبر پر ہے ذبیحہ کہ اگر خون آپ جب ذبح کرتے ہیں تو جانور کے بدن سے جو نارمل خون ہے وہ نکل جائے گا تو اس صورت میں وہ جانور شرعی طور پر جو اس کے بدن کے اندر جو خون رہ جائے گا وہ شرعی طور پر پاک ہو بشرطے کے اس کو صحیح ذبح کیا جائے اور ذبح کرنے کے بعد جو اس کو جو اس کا مکمل خون جو طبیعی طور پر جو خارج ہونا ہے وہ خارج ہو جائے گا تو وہ پاک ہو جائے گا لیکن اگر ایسا کریں کہ اس کی گردن کو اوپر کر دیں تاکہ خون مکمل طور پر خارج نہ ہو تو پھر جو اندر خون رہے گا وہ نجس شمار ہوگا یہ اس بات کو میں انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں جو اسلام نے یہ واقعا اسلام کا معجزہ کہنا چاہیے زب شرعی معجزہ ہے میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بارے میں اگلے پروگرام میں چونکہ ٹائم نہیں ہے میں اگلے پروگرام میں اس کی تفصیل بیان کروں گا کیا اسلام نے کیا معجزہ کیا حیوان کو ذبح کرنے میں اور حیوان کو جب ذبح کیا جاتا ہے تو الحمدللہ وہ حیوان جو ہے طیب و طاہر ہو جاتا ہے اب میں جو آقبت بخیری ہونے کے اسباب میں سے ایک جو چیز بڑی اہم تھی وہ تسبیح فاطمہ زہرہ ہے جس کی فضیلت کے بارے میں تھوڑی سی میں نے روایات پچھلے پروگرام میں بیان کی تھی تو چند ایک روایات جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا اب میں یہاں پر اس کو مکمل کروں گا فاطمہ زہرہ کی تسبیح کے بارے میں حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص بھی نماز فریضہ پڑھنے کے بعد اپنی جگہ سے حرکت کیے بغیر یعنی نماز میں آپ یہ اس بات کا خیال رکھیں کہ تسبیح فاطمہ زہرہ دروا کے تتمہ آپ کی نماز کا تو آپ نماز کی حالت کو تغییر نہ دیں جس حالت میں آپ نے نماز تمام کی اسی حالت میں آپ رہیں اور تسبیح فاطمہ زہرہ ذکر مبارک کریں اور اس کے بعد آپ انشاءاللہ تعالیٰ کسی قسم کی بات کریں یا ادھر ادھر حرکت کریں تو بہت بڑی عظمت ہے تسبیح فاطمہ زہرہ کی فرمایا کہ جو شخص بھی تسبیح فاطمہ زہرہ کو بغیر حرکت کے نماز کو تمام کرے اور اسی حالت میں بیٹھا رہے اور پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور یہ میرے سامنے جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی آٹھ روایتیں ہیں اس جامعہ حدیث شیعہ میں جن میں یہ مطلب آیا ہے کہ حرکت کو حالت کو تغییر دینے سے پہلے آپ کو تسبیح پڑھنی چاہیے آپ مثلا بعد میں بعض لوگ جو حالت کو تغییر دے دیتے ہیں تو گویا انہوں نے مگر ان کے مجبور ہے مگر ان کو اس کو درد ہے تکلیف ہے تو الگ بات ہے اگر تکلیف وغیرہ نہ ہو تو اب حالت کو تغییر نہ دیں اور اسی حالت میں تسبیح فاطمہ زہرہ پڑھیں اور پھر اس کے بعد جائے آپ اپنی نماز کو نماز کی حالت کو تغییر دیں ایک اور روایت میں جو میں نے آٹھ روایتیں آپ کی خدمت میں بیان کی ہیں جن کے اندر یہ مطلب آیا ہے کہ جو اپنی حالت کو تغییر دینے سے پہلے تسبیح فاطمہ زہرہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور ایک اور حدیث میں ہے کہ جو حالت کو تغییر دینے سے پہلے وہ تسبیح فاطمہ زہرہ پڑھیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتا ہے اور ایک پیاری حدیث جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کرنا ہے وہ یہ کہ اور ہر تسبیح کے بعد ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ بھی ضرور پڑھیں حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص بھی ایک مرتبہ تسبیح فاطمہ زہرہ پڑھے اور اس کے بعد ایک مرتبہ استغفر اللہ کہے 
تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور تصویر فاطمہ زارہ زبان کے اوپر سو اور میزان میں ہزار اور شیطان کو دور کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کو راضی اور خوشحال کرتی ہے اور فرمایا کہ اے ابو حارون ہم اپنے بچوں کو جس طرح نماز کی تاقید کرتے ہیں اسی طرح ہم اپنے بچوں کو تصویر فاطمہ زارہ کی بھی تاقید کرتے ہیں اور فرمایا کہ جو شخص بھی ہمیشہ مقید ہو تصویر فاطمہ زہرہ کے اوپر وہ انسان کبھی بدبخت اور شکی نہیں ہوگا اور ایک اور روایت میں فرمایا کہ جو شخص بھی تصویر فاطمہ زہرہ پڑھے تو امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کی نظر میں تصویر فاطمہ زہرہ ہر نماز کے بعد تصویر فاطمہ زہرہ پڑھنا ہر روز ایک ہزار رکعت نماز پڑھنے کے سے بھی زیادہ اللہ کو پسند ہے اب اب یہ دیکھ لیں پانچ نماز کے بعد آپ تصویر فاطمہ پڑھتے ہیں کتنا آپ کو ٹائم لگتا ہے دو منٹ تین منٹ لگیں گے لیکن ایک ہزار رکعت نماز پڑھنا وہ مولا علی ہوں تو وہ پڑھ سکتے ہیں ہم جیسے تو کوئی کسی کے پاس طاقت نہیں ہے کہ پانچ سو رکعت بھی ہر روز پڑھ سکیں تو یہ مولا علی ہی وہ بازمت ہستی ہیں کہ جو ہر روز جب وہ ایک ہزار رکعت نماز پڑھتے ہیں تو اگر اللہ کی بارگاہ میں تصویر فاطمہ زارہ پڑھنا ایک ہزار رکعت نماز پڑھنے سے بھی زیادہ محبوب ہے حضرت امام صادق بھی فرماتے تھے کہ مجھے ہر روز ایک ہزار رکعت کے بجائے میں اگر تصویر فاطمہ زارہ پڑھوں تو مجھے زیادہ پسند اور محبوب ہے اور ایک حدیث میں حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تصویر فاطمہ زارہ سے کوئی افضل ذکر ہوتا تو پیغمبر اگرامی اسلام اپنی پیاری بیٹی فاطمہ زہرہ کو وہ توفہ دیتے ہیں لیکن فاطمہ زہرہ کو جو حضرت نے خصوصی توفہ عنایت فرمایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک عظیم ترین اللہ کا ذکر ہے کہ جس سے بڑا کوئی ذکر نہیں تھا جو اللہ کے بارگاہ میں محبوب ہوتا اور پیغمبر اگرامی اسلام پھر اس کو بخل نہ کرتے اپنی پیاری بیٹی کو وہ یاد دیتے ہیں بس معلوم ہوا کہ یہ اتنا باعظمت اور اتنا با کرامت ذکر ہے کہ انشاءاللہ تعالی مومن جائے سخت مقید ہوں اور آخری جو حدیث ہے میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی یہ بات ہماری تمام ہو جائے گی فرمایا کہ جس کے ہاتھ میں تسبیح فاطمہ زہرہ ہوں اور وہ تسبیح فاطمہ زہرہ طوربت امام حسین کی بنی ہوں خاک شفا کی بنی ہوں جو مٹی کی ہوں تو اس کو خود ہاتھ میں مٹھے میں رکھنا یہ ذکر پڑتے ہیں اور اگر حدیث شریف حضرت امام موسیٰ قاضم علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اگر اس کو آپ اس تصویر کو ایسے ہی آپ چلاتے رہیں گے تو آپ کے ساتھ حسنات آپ کے نام عمل میں لکھے جائیں گے لیکن اگر آپ ذکر کے ساتھ اس کو تصویر کو چلائیں گے تو فرمایا کہ ستر حسنات آپ کے نام عمل میں لکھے جائیں گے تو یہ کتنا بڑی سعادت ہے کہ ہم لوگ انشاءاللہ تعالی جو ظاہرین کربلا جاتے ہیں ان سے فقط اور فقط جو خواہش کریں ایک ہمارے لیے سجدگاہ لے کے آنا اور ایک ہمارے لیے تسبیح لے آنا طربت امام حسین کی اتنی یہ عظمت والی چیز ہے کہ حدیث شریف میں ہے کہ جب بھی کوئی ملک جو آسمان سے فرشتہ زمین کی طرف آتا ہے تو جنت کی حوریں اس سے ایک ہی خواہش کرتی ہیں کہ میرے لیے تھوڑی سی طربت امام حسین لے آنا کہ میں اس کے اوپر جا اللہ کی عبادت کروں اور اس کے اوپر اللہ کا ذکر پڑھوں تو وہ حدیث شریف میں نے پچھلے پروگرام میں بیان کی کہ جب بی بی اید عالم سیدہ کونین نے حضرت حمزہ کی قبر سے جو حضرت حمزہ شہید ہوئے ہیں دو حجری میں تو حضرت حمزہ کی قبر سے آپ نے تصویر بنائی پھر جب واقعہ کربلا ہوگا تو گویا ساٹھ حجری تک یہی سنت تھی تمام آئمہ اور اہل بیت و تمام صالحین اور جو مومنین ہیں وہ طربت حضرت حمزہ سے مٹی لے کے آتے تھے اور اسے تصویر بناتے تھے اللہ تعالیٰ کی یاد کرتے تھے لیکن جو ہے ساٹھ ہجری کے بعد گویا یہ اسلام کی سنت جو تبدیل ہو گئی اور امام حسین اس کے بعد روز قیامت تک جو ہے وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی تصویر سے ہی ذکر کیا جاتا ہے اور آئمہ تاہرین جو سفارش کرتے تھے بلکہ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت امام صادق علیہ السلام جب بھی کوئی کوفے سے آتا تو اس کو بولتا ہے کہ وہ جو موتی تم لوگ بناتے ہو کربلا کی مٹی سے وہ ہمارے لیے تحفہ لے کے آیا کرو اور حضرت اس تحفے کو مطالبہ کرتے لوگوں سے آخر میں میں آج کی دعا کی فضیرت بھی بیان کر دوں کہ تیرہ رمضان المبارک کی رات کی دن کی جو دعا عظیم ہے اس کے بارے میں پیغمبر اگرامی اسلام نے فرمایا کہ جو شخص بھی تیرہ ماہ رمضان کو 
دعا پڑھے گا البتہ یہ دعائیں مفاتح الجنان میں الگ ہیں اور جو سید ابن تعاوس ہیں انہوں نے الگ بیان کیے ہیں تو یہ جو سواب میں بیان کر رہا ہوں یہ سید ابن تعاوس کی روایات کے مطابق ہے یہ مفاتی کے اندر ممکن ہے کہ وہ دعائیں آگے پیچھے ہوں تو بہرحال تیرویں دن کی جو دعا پڑے گا اللہ تعالیٰ اس کے زمین کے اوپر جتنے پتھر ہیں مٹی کے ڈھیلے ہیں ان کی تعداد کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو حسنات عطا کرے گا اور جنت میں اس کو دردات عطا کرے گا تو اسی کے ساتھ میں دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بامعرفت عبادت کرنے کی توفیق عطا کرے اور جتنے اعمال جتنے توصلات ہم نے ماہ رمضان میں کیے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول فرمائے اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی شفاعت ہم سب کو نصیب ہو السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ